자, 이번에는 우리가 transport of molecules에 대해서 이야기할 건데, 뭐 transport of molecules 하면 가장 어, 많이 얘기가 되는 게뭐 diffusion, active transport, 그 다음에 osmosis. 근데 우리는 뭐 diffusion은 쉬운 거니까 active transport와 osmosis 얘기를 할 거야. 우리가 그리고 얘네 둘을 항상 엮어서 얘기하는 molecules이 누구들이야? iron 그리고 water야. 오케이? 여기서 그냥 GCS 때는 그냥 그냥 어 그냥 이렇게 외 버리면 될것 같아. 아이언은 아이언은 액티브 트랜스포트로 항상 이동을 하고 워터는 오즈모시스로 항상 음, 이동을 한다. 그리고 오즈모시스 데피니션 같은 경우, 같은 경우는 굉장히 쉬운 거야. 그냥 transport of water molecules from high water potential This basically means there's a lot of water molecules. Yeah, to low water potential. Okay. 이것을 내가 그 plant root, plant root 이미지를 가지고 한번 설명을 한번 해볼게. 자, okay. The diagram shows part of a plant root in the soil. The root is absorbing water. At which labeled point is the water potential the highest? A, B, C, D, 그 다음에 소 파티클들이 있어. 일단은 아이언부터 얘기를 할게. 아이언이 왜 어, 지금 그뭐 루트로 액티브 트랜스포트로 들어가는지. 일단 액티브 트랜스포트의 데피니션을 알아야 할거 아니야? 그러면 그러면 액티브 트랜스포트 데피니션은 뭐냐? Movement of molecules from lower concentration. To higher concentration against the concentration gradient using energy. Um, okay. 이거야. 어, 그래가지고 여기서 왜 그렇게 일어나냐? 어, 일단은 soul particle 내 iron concentration이 굉장히 적어. 그래? 적고 그 다음에 root hair cell 안에는 iron concentration이 높아. 때문에 올라가는데 뭐 에너지가 필요해 가지고 이제 concentration gradient로 이제 올라가는 거지. 오케이. 물 같은 경우는 솔직히 소울 아주 굉장히 쉽게 생각하면 될것 같아. 어, 소울에 어, 물이 굉장히 많고 그 다음에 자연스럽게 from high water potential 그냥 high water concentration 말은 되지 않지만 그냥 워터가 많은 곳에서 적은 곳으로 간다. 때문에 그냥 이렇게 표시해 주면 된다. 라고 말하면 되는 거야. 자, 오케이. 그 다음에 우리가 지금 집중해야 될게또 뭐냐면 xylem이야, xylem. xylem은 뭐야? xylem은 그냥, 그냥 인간의 그냥 혈관이라 생각하면 돼. 혈관. 그 다음에 혈관, 혈관 내에 그냥 우리 피 대신에 물이 왔다 갔다 한다 보면 되는 거야. 물이. 오케이. 그러니까 xylem은 뭐, it's a tube that transports water from root to leaf in a plant. 오케이? Okay? 그렇게 생각하면 되겠지? 자, 그 물은 물의 여정은 아주 간단해. 소일에서 xylem까지 가는 게 물의 여정이야. 물의 물의 여정이고 xylem을 통해서 root에서 leaf까지 갔다가 뭐 leaf에서 뭐 transpiration을 하는 게 어, evaporation 하는 게 개의 숙명이야. 그냥 숙명. 오케이? 그러니까 자연스럽게 이렇게 가는 거야. 오케이? 그리고 root에서 root cell에서 여기에서 여기까지 가는데 그 사이에는 당연히 plant cell들이 있겠지. plant cell들이. 오케이? 그리고 걔네들을 통과해야 되는데 어, A, B, C 중에서 누가 가장 water potential이 낮을까는 솔직히 말하면 약간 이건 common sense인 것 같아. 봐봐. 물은 항상 high water potential에서 low water potential로 가기, 가기 때문에 D에서 C로 가는 이유는 D가 C보다 high water potential이고 C에서 B로 가는 이유는 C가 B보다 high water potential이야. 때문에 A는 B보다 더 적을 거란 얘기지. 오케이? Okay? 그래서 답은 A다. 